ഹായ് കാറ്റഗറി വൈസ് കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഡിസ്കഷനിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഡീപ്പ് ഓഷ്യൻ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ദാറ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊപ്പേഴ്സസ് ടു സെൻ ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് സബ്മേഴ്സിബിൾ വെഹിക്കിൾ വിത്ത് ത്രീ പേഴ്സൺ to a depth of about 6000 meters to carry out deep underwater studies india il thanne vigasichedutha submersible vehicle umayitte 6000 adi vare taalchil samudrathil padana nadathan vendittulla indiyude paddathiyaan samudrayan then program which offer a platform to engineering students for developing market ready technology based solution engineering students inde development vendittu undakiya program aanu build for digital india idu ministry of electronics and it um google um orumichittu launch cheda oru program aanu build for digital india then oru ആപ്പ് ദാറ്റ് കണക്ട് ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസ് ആൻഡ് ഓർഫനേജ് നമുക്കറിയാം ഓൾഡ് ഏജ് ഹോംസിൽ പ്രായമായവരും അതുപോലെ ഓർഫനേജിലെ കുട്ടികളും രണ്ടു പേരും പരസ്പരം കെയർ കൊതിക്കുന്നവരാണ് സോ ഈ രണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളെയും കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ആപ്പ് റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ പേരാണ് മൈത്രി മൊബൈൽ ആപ്പ് ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ഈ വർഷം അതിന് യു എസിലുള്ള ടെക് പ്രൈസ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മൈത്രി മൊബൈൽ ആപ്പ് വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ ആദ്യമായിട്ടുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ റഷ്യ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പേരാണ് അക്കാഡമിക് ലോമണോസോ അക്കാഡമിക് ലോമണോസോ റഷ്യയാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഫസ്റ്റ് ഹ്യൂമനോയിഡ് റോബോട്ട് ഇൻ സ്പേസ് ഇതും റഷ്യ ആണ് അയച്ചത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഫെഡർ അല്ലെങ്കിൽ സ്കൈ ബോട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇത് രണ്ടും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ഒന്നുകിൽ ഫെഡർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പേര് സ്കൈ ബോട്ട് എഫ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ്ലി ഡെവലപ്ഡ് വാക്സിൻ ഫോർ റോട്ടാ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇന്ത്യ ആദ്യമായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വാക്സിൻ ആണ് റോട്ടാവാക്ക് ദൻ ചൈനയിലെ മൊബൈൽ രംഗത്തെ ഭീമനായ ഹുവായി ആൻഡ്രോയിഡിന് പകരം വെക്കാനായി അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സിസ്റ്റം റീസെൻ്റ്ലി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടു കൂടി അത് വിപണിയിൽ വരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹാർമണി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ദെൻ ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ മൊഹാലി ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രീ ഡി സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ സിസ്റ്റം ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻഡലൈറ്റ്സ് മൊഹാലിയിലാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇൻഡലൈറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് നിയർ ബൈ സൂപ്പർ എർത്ത് റീസെൻ്റ്ലി നാസയുടെ ടെസ് എന്ന് പറയുന്ന മിഷൻ എർത്തിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഗ്രഹത്തിന് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു പ്ലാനറ്റിനെ റീസെൻ്റ്ലി കണ്ടുപിടിക്കുകയുണ്ടായി സോ അതിനെ നെയിം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ജി ജെ ത്രീ സ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഡി ജി ജെ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഡി നാസയുടെ ടെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റിംഗ് എക്സ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ് ഈ ഒരു മിഷൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഈ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്ലാനറ്റുകളെയും എല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മിഷനാണ് ടെസ് ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എക്സോ പ്ലാനറ്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ് ദെൻ ഇമ്യുവാക് വി പി എം വൺ സീറോ സീറോ ടു ഇതെല്ലാം എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഉത്തരം ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ലാർജ് സ്കെയിൽ ട്രയൽ ഓഫ് ടു ന്യൂ ടി ബി വാക്സിൻസ് ഇത് ടി ബിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രണ്ട് വാക്സിനാണ് ഇമ്യുവാക്കും വി പി എം വൺ ഡബിൾ സീറോ ടുയും ഇത് ലാർജ് സ്കെയിലായിട്ട് ഇന്ത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ടി ബി വാക്സിനുകളാണ് ദൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ദാറ്റ് കണക്ട് ദ കെയർ ഗിവർ ടു ദ എൽഡേർലി പേഴ്സൺ പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ആളുകളെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആപ്പാണ് കെയർ ഫോർ യു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഫോം ദ കെയർ ഗിവർ വൻ എൽഡേർലി പേഴ്സൺ ഫാൾസ് ഡൗൺ വിത്ത് എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ ഇതിൽ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാക്കിയ 
ഒരു ആപ്പാണ് കെയർ ഫോർ യു ദെൻ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ലൈറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡിജീനിയസ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ് റീസെൻ്റ്ലി അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തു അതിൻ്റെ പേരാണ് ഭാഭ കവച്ച് ഭാഭ കവച്ചിന് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകളുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ന്യൂസിലൊക്കെ വന്നൊരു സാധനമാണ് ഭാഭ കവച്ച് ശ്രീലങ്കാസ് ഫസ്റ്റ് എവർ സാറ്റലൈറ്റ് ശ്രീലങ്ക ആദ്യമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു സാറ്റലൈറ്റ് വിടുന്നത് ഈ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് സോ ആ സാറ്റലൈറ്റിൻ്റെ പേര് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഉത്തരം രാവണ വൺ നമുക്ക് ശ്രീ ശ്രീലങ്കയിലാണ് രാവണൻ താമസിച്ചിരുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കാവുന്നതാണ് രാവണ വൺ ശ്രീലങ്കയുടെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ഫേസ്ബുക്ക്സ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഫേസ്ബുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പേരാണ് ലിബ്ര ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഇന്ത്യയിൽ ബാൻ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്നുള്ള ഡിസ്കഷനുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ അതിനിടയിലാണ് ഈ ഫേസ്ബുക്കും ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ലിബ്ര ദെൻ ഫസ്റ്റ് ആൾ വെദർ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ബൈ ഐ എസ് ആർ ഒ ആൾ വെദർ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു സീരീസ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് റിസാറ്റ് സീരീസ് റിസാറ്റിൽ കുറച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റുകൾ ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപിച്ച് കഴിഞ്ഞു സോ ആ സീരീസിൻ്റെ പേര് റിസാറ്റ് സീരീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ആൾ വെദർ എർത്ത് ഒബ്സർവേഷൻ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് മലേറിയ വാക്സിൻ ആദ്യമായിട്ട് മലേറിയക്ക് വാക്സിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ആർ ടി എസ് എസ് ആർ ടി എസ് എസ് അതിൻ്റെ ട്രേഡ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് മൊസ്ക്യൂറിക്സ് ആണ് ട്രേഡ് നെയിം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക മൊസ്ക്യൂറിക്സ് മലേറിയ വാക്സിൻ ഫസ്റ്റ് ഈ അടുത്ത് റീസെൻ്റ്ലി നാസ യൂണിവേഴ്സലിൽ ആദ്യമായുണ്ടായ മോളിക്യൂൾ ഏതാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയുണ്ടായി സോ ആ മോളിക്യൂളാണ് ഹീലിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മോളിക്യൂൾ ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ഹീലിയം ഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് സോ ഈ ഒരു ഡിസ്കവറിയോടു കൂടി യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ ഒറിജിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവുമെന്നാണ് ശാസ്ത്ര ലോകം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ദെൻ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈ അടുത്ത് അതിൻ്റെ പരീക്ഷണ പറക്കൽ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ പേരാണ് റോക്ക് ആർ ഒ സി സ്പീഷീസ് ഓഫ് ആൻഷ്യൻ ഹ്യൂമൺ ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് റീസലി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ്റെ സ്പീഷീസുകൾ കുറേ ഉണ്ട് അതിലേറ്റവും അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഹോമോസാപ്പിയൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ സോ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള ആൻഷ്യൻ്റ് സ്പീഷീസുകളിൽ ഒരെണ്ണം ഈ അടുത്താണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹോമോ ലുസോണസിസ് ഹോമോ ലുസോണസ് സോ ലുസോണൻസിസ് ഓക്കെ ഇത് ഒരുപാട് എക്സ്കവേഷനുകൾക്കിടയിൽ കണ്ടുകിട്ടിയ ഒരു സ്പീഷീസ് ആയിരുന്നു ലുസോണൻസിസ് which country launched the world's first nationwide 5g mobile networks on 11 pm april 3 2019 april 2019 april le 5g network launch cheda country aanu that is nationwide aayittu 5g ee aadyamaayittaan introduce cheynathu so ee country edaanu theram south korea which company launched smart garbage bins made of stainless steel uttaram steel authority of india limited allengil sail idu smart garbage bins aanu adayidu ee oro garbage bins um wifi signal um aayittu connected aanu so oro garbage bin um evidiyanu vechittullad enna exact location galum അതിൽ വേസ്റ്റ് ഫില്ലായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് സ്മാർട്ടായിട്ട് ഐ മീൻ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും യൂസിങ് ദിസ് ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്മാർട്ട് ഗാർബേജ് ബിൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് സെയിൽ ആപ്പ് ദാറ്റ് എയിംസ് ടു ഹെൽപ്പ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ലേൺ ടു റീഡ് ഇൻ ഹിന്ദി ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്കായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഒരു ആപ്പാണ് ബോലോ ആപ്പ് ബോലോ ആപ്പാണ് ഗൂഗിൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആപ്പ് ദെൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് ദ പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് 
ഇത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ദിമിത്രി മെൻ്റലിയഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഫോം ചെയ്തതിൻ്റെ നൂറ്റി അമ്പതാം വാർഷികമാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇയർ ഓഫ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഓഫ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ആയിട്ട് ആചരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് ദെൻ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് ബ്രെയിലി ലാപ്ടോപ്പ് കാഴ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്കായി വികസിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ലാപ്ടോപ്പാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഡോട്ട് ബുക്ക് ഡോട്ട് ബുക്ക് ദെൻ കേരളത്തിൽ റീസെൻ്റ്ലി ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടു ഡിജിറ്റൈസ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ ഇറ്റ്സ് ആംബീഷ്യസ് പ്രൊജക്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഗവേണൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിജിറ്റൈസ്ഡും പേപ്പർലെസ്സും ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഇ വിധാൻ ദെൻ അടുത്തിടെ ശാസ്ത്രലോകത്ത് സംഭവിച്ച വലിയൊരു മാറ്റമാണ് നമ്മുടെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സിലെ നാല് യൂണിറ്റ്സുകളെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്ന രീതി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബേസ് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി അതായത് കിലോഗ്രാമിനെയും ആംപിയറിനെയും കെൽവിനെയും മോളിനെയുമാണ് ഇങ്ങനെ റീഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഇതിലിപ്പോൾ സംഭവിച്ച മാറ്റം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഇതിനെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ ക്വ മെഷർമെൻസുമായിട്ടാണ് ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനെ ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ രീതിയിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ ബേസിക് ഡെഫിനിഷനിലാണ് മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് കിലോഗ്രാമിനെ നമ്മൾ ഇനി പ്ലാങ്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അഥവാ എച്ച് അതിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ആംപിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റിനെ ഇത് എലമെൻ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജ് ഇതെല്ലാം നാച്ചുറൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഫോഴ്സുകളാണ് ഈ പ്ലാങ്ക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റും എലമെൻ്ററി ഇലക്ട്രിക് ചാർജുമൊക്കെ സോ ഇനി എലമെൻ്ററി ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും ആംപിയറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ കെൽവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബോൾസ്മാൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെയുടെ ടേമിലായിരിക്കും മോളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് അവഗാഡ്രോ നമ്പറായിട്ട് അവഗാഡ്രോ നമ്പറിൻ്റെ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പറിൻ്റെ ടേമിലായിരിക്കും മോളിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക ഇതുവരെ ഇതെല്ലാം വെറും ഫിസിക്കൽ ടേമിലായിരുന്നു ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതിന് നാച്ചുറൽ ടേമിലേക്കായിട്ട് ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ വേൾഡ്സ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ ഡി പ്രിൻറ്റഡ് ഹേർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയത്തിന് ത്രീ ഡി പ്രിൻറിങ്ങിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത രാജ്യം ഇസ്രായേൽ ദെൻ വേൾഡ്സ് ലാർജസ്റ്റ് ബ്രെയിൻ മിമിക്കിംഗ് ബ്രെയിൻ മിമിക്കിംഗ് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ മനുഷ്യരുടേതുപോലെ ബ്രെയിനിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് സ്പിന്നേക്കർ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്കിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ സ്പിന്നേക്കർ എന്ന പേരിലാണ് ഇത് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോമാണ് സ്പൈക്കിംഗ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ ദെൻ ഫെറോ മാഗ്നിസ്റ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഇതുവരെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ മൂന്ന് എലമെൻറ്റിനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ റീസെൻ്റ്ലി മറ്റൊരു എലമെൻറ്റും കൂടെ ഈ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുകയുണ്ടായി ഏതാണ് ആ എലമെൻറ്റ് ഫോർത്ത് എലമെൻറ്റ് ടു ഹാവ് യുണീക്ക് മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉത്തരം റുധേനിയം സോ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അയേണും കൊബാൾട്ടും നിക്കലുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ റുധേനിയം കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ദെൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ എൻജിൻലെസ് ട്രെയിൻ ഉത്തരം ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഈ എൻജിൻലെസ് ട്രെയിൻ ഏറ്റവും വേഗത ഏറിയ ഒരു ട്രെയിൻ ആയിട്ടായിരിക്കും അറിയപ്പെടുന്നത് സോ ഈ ഒരു എൻജിലെ സ്ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ട്രയൽ റണ്ണാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗം കൂടിയ ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളെ ഇവർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് സോ എൻജിലെ സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പേരാണ് ട്രെയിൻ എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മാൻഡ് സ്പേസ് മിഷൻ നമ്മളതിൻ്റെ അണിയറ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് ഗഗൻയാൻ
സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് മറ്റ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള കറൻറ്റ് അഫയേഴ്സ് ഉള്ള വീഡിയോയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉടനെ തിരിച്ചു വരുന്നതാണ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് പ്രെസ് ബെൽ ഐക്കൺ ഫോർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്ക് യു